Super Shield mabati ni watengenezaji na wauzaji wa bati bora kabisa zinazodumu katika kila hali iwe kiangazi, masika ama vuli na pia bati za Super Shield kuweka kutu hiyo sahau tunazo bati za mgongo mpana, mgongo mdogo, vesa, vigae na chenga chenga na pia tunauza kofia, vale na crimping kwa ajili ya madirisha na parking kwa bei nafuu kabisa ukinunua na Super Shield mabati utapata ofa mbali mbali kama vile Frat TV, Misumari, T-shirt na usafiri mpaka site. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0713839222 au 0692457347. Usiseme mabati, sema Super Shield mabati. Sikutegemea kukutana na nyinyi leo. Tulikuwa tumeenda airport kumsindikiza rais wa Zambia. Nilipomaliza kumsindikiza nikaamua kuja kutembelea hapa. Nilipokuwa nikimweleza Commissioner General kwamba naenda kwako. Kwanza alishtuka lakini nasema lazima niende huko na nikazungumze na maaskari. Nilitaka nijue hali halisi. Kwa sababu ningepanga muda mrefu nikawaambia tarehe kadhaa nitatembelea kwanza pangekuwa na maandalizi mazuri kweli mngejipanga vizuri nisingeweza kujua hali halisi ndio maana nimevamia hivi kwa hiyo ninaomba mnisamehe sana lakini kwangu mimi nimejifunza vizuri kwa sababu yote mliozungumza hapa mmezungumza maswara ya msingi na nikuombe kamishna general hawa wote waambiwe yaongea Asitokee hata mmoja wa kuchukuliwa hatua yoyote kwa haya aliyozungumza. Kwa sababu mimi ninapenda ukweli na ukweli ndio unasaidia kujenga nchi yetu. Kwa hiyo niwapongeze sana wote mliouliza maswali, mliotoa ushauri. Mmezungumza maswara ya msingi. Mimi nilipokabidhiwa nchi Ninajua nina majeshi ya aina mbalimbali. Nina jeshi la wananchi, nina jeshi la polisi, nina jeshi la magereza, nina jeshi la wasimamoto, nina immigration, nina takukuru na nina tis. Hayo yote ni majeshi yangu. Na mimi ndio amelijeshi wao mkuu. Unapokuwa na majeshi ya aina mbalimbali ambalo kila jeshi lina jukumu lake wewe kama kamanda mkuu ni lazima majeshi yote yawe treated at par Hakuna askari aliye maarufu zaidi ya askari mwingine Ukiwa wewe una cheo cha ukoplo na ni askari magereza usiwe tofauti na koplo aliyeko jeshi la wananchi wa Tanzania usiwe tofauti na koplo aliyeko jeshi la polisi na kadhalika kwa sababu wote tuna jukumu moja lakini kila mmoja ana eneo lake la kushughulikia na ndio maana ndugu zangu Niliamua mimi mwenyewe kuja hapa kusudi nije nijifunze ili yale yanayo patikana kama challenge katika jeshi la magereza niweze kuyaelewa kwa undani zaidi Inawezekana ni vigumu kutembelea magereza yote 120 kitu yaliyoko katika nchi hii lakini nina uhakika ninapotembelea gereza kubwa kama la leo hapa Ukonga ninapata angalau picha ya hali halisi ya maskari wa jeshi la magereza ilivyo nchini 
Na ndio maana hata nilipokuwa nikija hapa hata waziri wangu wa mambo ya ndani si kumjulisha. Na ndio maana mmeona baadaye nafikiri walimbonyeza watu kule yuko kule na yeye akaja hapa hapa. Kwa hiyo ninakushukuru mheshimiwa waziri. Ndugu zangu kwanza nataka nizungumze ya jumla. Ninyi mmezungumza kwa uwazi na mimi nitazungumza kwa uwazi. Nina uhakika sita wa kwanza nikizungumza ya uwazi. Kama ambavyo ninyi mmezungumza kwa uwazi hamkunikwaza. La kwanza. Jeshi la magereza napenda mjiamini. Lakini napenda pia mtambue kwamba mimi rais wenu ninawapenda 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 kweli kweli. <laughs> Lakini ninafahamu pia kuna changamoto ambazo tunatakiwa tusikabili wote kwa pamoja. Mlikuwa mnazungumza maswara ya makazi ambalo ni swala muhimu serikali ilianza kujipanga kwa ajili ya kuanza kujenga nyumba za wanajeshi nazo hazijatosha lakini nataka niwaahidi kwamba tunataka angalau tuanze pia kujenga nyumba za maskari magereza <laughs> Lakini na ninyi tukubaliane Ukonga hapa wako maskari zaidi ya tano kutokana na takwimu ulivyozungumza Na watu walioko waliofungwa hapa mnao watunza wafungwa na wale wengine ambao wanasubiri hukumu zao ni zaidi ya elfu moja na kitu. Magereza yote nchini yanawafungwa zaidi ya 29000. Kapasite yake. Lakini mnao 34000. Kwa hiyo mna elfu tano extra. Ukiangalia katika maeneo yote ya magereza ukiacha magereza yaliyoko mjini magereza mengi yana mashamba na yana mashamba makubwa tu ambayo yanazalisha yana maeneo makubwa tu ni waombe wafungwa wetu tulionao katika nchi hii watumike kikamilifu katika uzalishaji mali <laughs> ninafahamu nikilizungumza hili litawagusa baadhi ya maofisa ambao huwa wanawatumia wafungwa kuwalimia mashamba yao utafikiri wafungwa wanafanya kazi za kwa ajili ya mashamba ya wote lakini kumbe wako kwenye maofisa fulani ndio wanawalimia mashamba. Sasa ni waombe. Na ndio wito wangu wa kwanza. Ni aibu kwa serikali kuwa inapanga bajeti kwa ajili ya kulisha wafungwa. Hawa watu wamefungwa si kuja Sheraton. Wamekujwa wamenyeke kweli kweli ili wasirudie makosa yao wafungwa wetu wanapokuja na wanakaa wana starehe wanatamani kufungwa kila siku kwa sababu hawaipati ile punishment ambayo imewekwa kwa ajili ya wao mfungwa lazima afanye kazi hakuna kura bure na kama kuna sheria ambayo inasema kuna baadhi ya wafungwa wanatakiwa kura bure ni lazima tuibadilishe haiwezekani tukawa na wafungwa wengi zaidi ya 
Halafu serikali inahangaika kwa wale ambao hawajafungwa kutafuta resources zao kuja kulisha watu waliofungwa. Ni lazima hii tubadilishe spirit hii. Ni lazima wafungwa tuwatumie kwenye shughuli. Nchi nyingi tu zinawatumia wafungwa katika kuzalisha mali. Wangeweza hata kutumika hata katika kutengeneza barabara. Kwani kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani ninyi magereza mkaunda hata kampuni ya kutengeneza barabara? Mkawatumia wafungwa maengineer walioko humu kwenda kusimamia ujenzi wa barabara zile tenda mkapewa ninyi mkapata pesa mkazitumia kujenga nyumba Kwa hiyo mimi ni waombe katika mwelekeo mpya tuhakikishe hawa wafungwa wanafanya kazi Lakini la pili kuna sababu gani za msingi Mfungwa aliyeko biharamlo au aliyeko kayanga au aliyeko butimba na maeneo mengine ambayo kuna maeneo mazuri tu hata ya kufiatua matofali unakuta pale pale kuna matatizo ya nyumba za maskari mimi nimekaa jeketi mwaka mzima nimefiatua matofali makutopora na tulipokuwa tukifanya kazi sisi wale wafungwa wa isanga walipokuwa wakiondoka wanaenda nyumbani wanatushangilia sisi tukiwa bado kwenye mashamba ya mizabibu kwamba sisi tunakwenda kulala ninyi endeleeni ninyi ndio mliofungwa zaidi <laughs> lakini tulijenga yale mahanga kwa matofali ya kuchoma Tulizalisha zabibu ya kutosha. Sasa mnawafungwa 34,000. Kwa nini msiwatumie hata kufiatua matofali? Mkawa na matofali ya kuchoma mamilioni ya matofali. Halafu mkasema serikali tunaomba pesa kiasi fulani mtuletee mabati. Ili maskari magereza wote wewe wanakaa kwenye nyumba ambazo hamtalipa kodi ziwe ni nyumba zenu lakini ambazo wamejenga wafungwa kwa nguvu zao Hapa mmezungumza kwamba mna mabanda banda tu Wote 500 mnakaa kwenye mabanda Lakini kwa nini mkae kwenye mabanda? Kwa sababu wale wafungo wangekuwa wanalima wanazalisha chakula hata nusu tu ya vyakula vinavyodishwa kwenye kwa ajili ya wafungwa zile fedha ambazo zinatolewa kwa ajili ya kualisha zingetumika kujenga nyumba zenu. Na mimi nataka nitoe leo challenge hapa. Wala msihangaike kutafuta eneo. Eneo hili hili. Na bahati nzuri hapa mimi napafahamu kweli. Mimi nimeoa kambini. Nitawaletea bilioni kumi. Msimamie hapa ujenge maflat. Tumejenga maflati pale chuo kikuu. Flat 20. Zenye gorofa 4 kwa bilioni kumi. Tuliwapa TBA na wanakawa watakao wanafunzi 3884. Nilitoa bilioni kumi tumejenga flat 20 yatakao wanafunzi 
Sasa nawapa bilioni kumi hapa hapa. Alafu nione mtajenga maflati mangapi kwa ajili ya wafanyakazi wangapi? Msipo panga hizo strategy za kujenga flats za kutosha kwa ajili ya watumishi wenu nitahesabu muda wale maofisa wanaohusika wataondoka kwa sababu hela yangu huwa hairiwi huwa ipotee ovyo kwa hiyo kama tunakubaliana nitoe instruction wizara ya fedha leo nitalengapi 29 kabla ya tarehe kumi muwe mnaanza kuletewa hela mtafute eneo kama ni ninyi wenyewe mnajenga kwa force account ninyi wenyewe kama mnawatafuta TBA wa wajenge ninyi wenyewe kama mnatafuta wafungwa ninyi wenyewe kama mnachora drawing na kadhalika mmesema kuna wasomi hapa ninyi wenyewe lakini nije siku moja nikute hawa watumishi wa hapa zaidi ya tano na kitu wanakaa kwenye nyumba bure na kila mmoja na nyumba na sebule hata kama ni sebule mbili mbili kama tunakubaliana kamishi na general nizilete hizo hela kama mkubaliani kwamba mnajua mtazipoteza msizikubali angalau tukae hivyo hivyo unakubali nizilete nakubali afande haya Mungu amekusikia na ninyi amewasikia Nitazileta hizi Tafuteni eneo anzeni kuchora kama mnataka kujenga hapa ninyi wenyewe kama mnataka kujenga eneo lingine ninyi wenyewe na nitafuatilia Kwa hiyo mjipange vizuri angalau tuanze na hayo lakini kadri siku zinavyokwenda nataka kuahidi tutaendelea kupanga budget kwa ajili ya kujenga makazi ya maskari magereza kwa hiyo ni waombe sana msiuze maeneo yenu kwa sababu pameanza kujitokeza mitindo ya kisasa katika majeshi yetu maeneo ambayo yamekuwepo hapa ambayo yameachwa tangu enzi za baba wa taifa sasa yanauzwa kwa kisingizio cha ubia jeshi haliwezi likaingia ubia na raia Unaweza ukaingia ubia na shirika la serikali. Lakini sio ubia na raia. Unamchukua ije mtu wa nchi gani mnaingia ubia kumbe mmepewa percentage anakujengea kitu ambacho ni very inferior. There is no compromise. Kati ya eneo dileo chini ya jeshi kwa niaba ya serikali ukaingia ubia na mwekezaji haingia akilini unakuta eneo linaruhusika na jeshi linaingia ubia na mtu mwingine raia hata security wise haiwezi kawepo we uchukue kituo cha polisi ujenge mtu ubia uchukue eneo la magereza uingie ubia na mtu haingia akirini lakini zimekuwa ni tamaa za baadhi ya viongozi walioko ndani ya majeshi yetu hasa mimi nalizungumza hapa hadharani simumunyi maneno na mimi ndivyo nilivyo Unichukie unipende di hapo hapo natoa na nafikiri ndio tabia za wamaskari wengi walivyo 
msiingie kubia kwenye maeneo ya majeshi never mtaingia ubia mimi baada ya kutoka ingieni ubia hata mpaka kila kitu hiro natoa ombi kweli la pili ninafahamu katika maswara ya uniform sifahamu kama regulation zenu za magereza zinaruhusu mtu kujinunulia uniform ndivyo zinavyosema hivyo waziri hapana ndivyo zinavyosema hivyo hapana si ndio sasa kwa nini maaskari wananunua uniform zao kupitia kwenye maduka ambayo ni yenu ninajua mmenielewa wala sihitaji kujibiwa makamanda wote ambao wanafikiri they can make business out of these soldiers they should stop it uniform ya askari yoyote inakuwa provided na serikali na wala mimi sijaombwa siku yoyote kwamba maaskari magereza wamekosa uniform tunaomba hela za kununua uniform Ningeagiza hata kama ni china. Ili mradi na ninyi mkizipata uniform msiziuze. Uniform ni haki ya askari. Tafuteni mtaratibu mzuri. Uniform za maskari waletewe. Kwanza hana mamlaka ya kuuza sare ya ya magereza wakati yeye ni raia atauza kwenu na zingine atauza kwa majambazi harafu watatoka kule majambazi wameshikwa na sare za magereza watasema magereza ni majambazi don't do it na kuanzia leo hao wanaouza sare za magereza wazikabizi hapa zote wakibaki nazo naagiza vyombo vyangu wakashikwe wapelekwe mahakamani kwa hiyo kama mligawana nao percentage zimeshaliwa hizo mtatafuta njia ya kubalansiana kule lakini sitaki nione nguo ya askari yoyote iwe ya polisi iwe ya magereza iwe ya wazimamoto iwe ya jeshi la wananchi ikiuzwa na raia haiwezekani na haitawezekana itawezekana baada ya utawala wangu ndani ya utawala wangu no serikali hii haiwezi kashindwa mko wangapi maaskari magereza haiwezi kashindwa kununua nguo za maaskari 14000 14000 tumenunua ndege tushindwe ya askari nguo za za, za maaskari 14000 Ni lazima hizi kazi ambazo mnazifanya kwa kujituma kwa ajili ya Watanzania muzifanye kwa moyo wote. Bila kinyongo ila kishikwa kweli mahabusu au mfungo ashughulikiwe kikweli kweli. Kwa sababu serikali inakujali. Kwa hiyo nataka niwathibitishie hili kama kuna matatizo mahali mmoja mnieleze lakini swala la serikali mtu binafsi kuuza nguo za uniform za majeshi yetu iwe ni marufuku na marufuku iwe kuanzia leo kwa hiyo kama wapo waliokuwa na maduka wanauza sare za majeshi wakazikabizi kwenye majeshi husika magereza oe 
Magereza oi. Ndugu zangu yamezungumzwa mambo mengi. Promotion. Na kuna promotion za aina nyingi. Wako wengine wanafikiri ukishakuwa na degree basi una haki ya kupata promotion. Unashindwa kuelewa kwamba jeshini lina taratibu zake. Hujui hata kusema mguu upande hata kupigwa extra drill hujui hata kupiga pusha upewe promotion hata kwa sababu na degree. Unamkimbiza mfungwa na kupiga mtama unaanguka pale upewe promotion hata kwa sababu na degree. Mimi nataka nizungumze ukweli. Kama uliingia jeshi la magereza ukiwa na degree kwa lengo la kupata cheo au umeingia kwenye jeshi lolote liwe jeshi la wananchi au jeshi la polisi kwa lengo la kupata cheo kwa sababu na degree you are in long place jeshi lina taratibu zake lina assessment zake Na kama uliingia kuru unasema mimi na masters. Kwa hiyo nitakapoingia pale mimi ndio nitakuwa mkubwa wa kikosi hiki. Umepotea? Unaweza ukamkuta anaongoza pale darasa la nne. Lakini ana utaalamu kuliko wewe mwenye masters. Unaweza ukakuta ameshapigana mpaka Uganda. Anajua kuteremka na miavuli. Akimshika tu mfungwa mwenyewe anaanza kutetemeka. Na wewe kuja na degree haisaidii. Lakini ni ukweli natambua pia kwamba unapokuwa academic, na academic qualification nayo inakuwa katika kupata cheo. Lakini si hizo ni peke yake. Si hizo ni peke yake. Na hili ni lazima tulielewe kupanga ni kuchagua. Lakini niombe pia Commissioner General. Kwenye jeshi kuna taratibu za mtu kupata cheo na kupanda. Kwa hiyo uito wangu kwa ninyi wakubwa wa magereza mujipende muwapende pia walioko chini yenu. Vyeo hivi viko kwa mujibu wa taratibu. Haiwezekani mtu akakaa miaka minne hajapanda cheo. Na ile ina frustrate watu walioko chini. Haiwezekani. Hata kwenye jeshi, kwenye jeshi wanapandaga tu wao kila mmoja na ratiba yake sasa mfate huo utaratibu kama mtu anatakiwa kupandisha cheo apande msiwaonee wivu wengine kuwa na nyota kwamba huyu ni hapa hapa tu ana kibulibuli huyu goja nitamkomesha na wewe utakomeshwa na Mungu siku ukifa kwa hiyo ni waombe mimi makamishi na, na wakubwa wa magereza mpendane uwezo kaitwa kamishi na jenerali bila kuwepo na lens corporal au na private au na sergeant ukamishi na jenerali unakuja kwa sababu wako walioko chini yako yani mtu na msapresi mpaka siku ya kustaafu ni waombe na hii ni kwa maofisa mlioko mbele na wewe bosi wao muwe na upendo kwa maskari wanaostahili kupandishwa pia na katika kupandisha huku pasi uwepo na upendeleo pakiwa na upendeleo napo inavunja mioyo wale ambao ni wachapakazi amehangaika na wafungwa kila siku wengine wale mka, wale, wale mshika 
walimbana mnahitaje kabali alafu unamuona mtu mwingine tu anapandishwa inaumiza lakini ninyi viongozi mkisimama mbele katika kujali maslahi ya hawa walioko chini nina uhakika jeshi la magereza litakuwa jeshi lenye matumaini na watu watafanya kazi kwa nguvu zao kubwa kwa sababu mmekuwa ni jeshi linalojituma lina uzalendo na mmeshiriki katika mission mbalimbali mbali. ninafahamu mezungumzia kuhusu mission ya dafu na kadhalika nimeribeba kama kuna mahali patahitajika wafungwa wa kivita huko ambao wanatakiwa kulindwa na maaskari magereza na tukawa na ile nafasi mimi nataka kuhakikishia tutawapa lakini napo tusipoombwa kwa ajili ya hiyo shughuli msitulaumu kwa sababu mimi ninaamini majeshi yote yako pamoja na yako magua moja na ndio maana katika vita vya Uganda wote walichukuliwa maskari magereza walienda front polisi walienda front mugambo walienda front hata waliokuwa jeketi tu walienda front jeshi la wananchi walienda front wote tulikuwa wapiganaji kwa niaba ya Tanzania yetu na ndio maana ninawaomba sana magereza kwanza mjiamini muwe na confidence kwamba ninyi mko sawa sawa na maskari wengine na ndani ya uongozi wangu wote mna haki sawa na ndio maana nimekuja hapa kusikiliza shida zenu ni bahati mbaya tu siku hapa ratiba lakini niliona nije nisikilize hali halisi nimejifunza mengi sana katika maswali haya 20 kitu ambayo yameulizwa hapa nitakwenda kukaa na wenzangu na mahali patakapohitaji kupata ufafanuzi zaidi